Mari del Shop. Duka la bidhaa mbalimbali jijini Mbeya, lipo Uhindini West Street karibu kabisa na benki ya NMB. Kwa mahitaji yako ya viatu vya ofisini na vile vya mitoko zai, nguo za kike na za kiu kama vile mashati na surali za kike, suti za kike na za kiume, jinsi na t-shirt kali. Pia kuna magauni na nguo za watoto wa kike na wa kiume bila kusahau mikoba maridadi kwa kina dada pamoja na mabegi kwa watoto mashuleni. Kadhalika tunauza vifaa mbalimbali vya michezo na mazoezi aina ya gym, mpira wa miguu, mpira wa meza, vishale na kadhalika. Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa simu nambari 0754293499 au 0754696080 au 0754390970 au kwa barua pepe habakukimushi19@gmail.com Kuna maisha mara baada ya kustaafu utumishwa umma. Ni sehemu ya ujumbe mahsusi kutoka kwa mjasiri ya mali na mstaafu katika utumishwa umma mzee Baraka Mange Nyure Kasubiri. Mzee Kasubiri anafahamika sana kati kati ya jiji la Mbeya. Hususan kutokana na biashara zake eneo maarufu la Tu Southern ambako ndiko alikokuwa akijipatia mkate wake wa kila siku baada ya kustaafu utumishi wa umma. Kwa muda mrefu sana mzee Kasubiri ametoweka machoni mwa wakazi wa jiji la Mbeya. Yuko wapi mzee huyu? Ni maswali ambayo wengi wanajiuliza. Mbeya yetu online TV imemuibua mzee huyu akiwa huko mashambani kusini kabisa mwa Tanzania katika kijiji cha Nandungutu wilaya ya Namtumbo mkoa wa Ruvuma hebu na tumsikilize mwenyewe mimi naitwa Baraka Mangenyule Kasubiri e, mimi ni mtoto wa nne katika familia mzee na ndio mtoto pekee nilianza kwenda shule nimesoma mpaka kiwango cha shahada ya chuo kikuu Dar es Salaam ni kusomea ualimu na baadaye nikasomea utawala. Nimefanya kazi ya ualimu miaka kumi na utawala nimefanya miaka 35. Kwa jumla utumishi serikalini nimefanya kwa miaka 45. E, baada ya kustafu mwaka uh, 2007 nilijaribu kurudi nyumbani kujiandalia sehemu ambayo nilikuwa nimeiacha wakati na kwenda shuleni na makazini uh, ili niweze na kushiriki katika kilimo. Kwa hiyo niliandaa na eka zangu kumi katika eneo hili uh, kwa ajili ya kilimo cha mazao mbalimbali. E, sasa hivi na lima mazao kama mahindi, muhogo viazi hata miwa na nimefanya hivyo ili kutoa mchango wangu kwa taifa baada ya kustafu najua nimeshatoa mchango wa kitaifa huko ofisini lakini kwa kuwa nimestafu na bado nina nguvu nimeona heri nitoe mchango wangu kitaifa katika uzalishaji wa vyakula kazi ya kilimo niliona ndio utwa mgongo wa, wa, wa wa shughuli za nchi yetu kwa maana kwamba kilimo ndio uchumi sio kwamba nili, nilikuwa sina la kufanya mjini lakini mjini kuna msongomano wa watu wengi wanafanya shughuli zile zile na kwa sisi wa stafu hatuna nafasi ya lazima sana mjini kule tunawapisha vijana wetu waweze kufanya zile kazi ambazo sisi tulikuwa tunafanya kwa hiyo tunarudi hapa kijijini au nimerudi kuonyesha pia wananchi huku kijijini kwamba uh, kwenda kuajiriwa sio ndio mwisho wa shughuli za uh, shamba na pia mtu ambaye umeajiriwa ukafanya kazi ofisini uh, sio kwamba huwezi kutoa mchango tena wa shughuli za shamba kwa hiyo nikaona uh, nije ni uweze kuungana na wananchi huku kijijini lakini pia kuonyesha mfano e, mtazamaji atapenda kujua baada ya kustaafu kabla ya kuja hapa kijijini shughuli gani ambazo walikuwa na shughulika nazo e, mimi na, a, nimefanya kazi kwanza kama mwalimu a, wa shule ya sekondari Same kati ya mwaka 72 mpaka 82 kwa wale uh, wanafunzi waliopita same wananikumbuka uh, kwamba nilikuwepo na nikaamua kuondoka kubadilisha kazi 
kwa hiyo nilienda kusomea mambo ya utawala na nilipomaliza nikaenda kwa ajili na serikali na idara ya utawala nilikuwa afisa utumishi wa wilaya ya Maswa na baadaye nikahamishiwa kuwa afisa utumishi wa wilaya ya Songea vijijini e, baada kufanya kazi sio muda mrefu sana kama mwaka mmoja Uh, nilibadilisha mwajiri nikaingia katika kampuni ya umma ambayo ni kampuni ya maziwa Tanzania head office ya Arusha nikiwa kama uh, manager utumishi na mafunzo kwa wafanyakazi kwa hiyo nilifanya hivyo kati ya mwaka 82 mpaka mwaka 93 uh, mwaka 94 uh, nilihamia kampuni nyingine ya umma ambaye ni Mbea Retiko Mbea nikiwa bado kama afisa mkuu wa utawala na maendeleo ya utumishi. Kwa hiyo nimefanya kazi ile Mbea toka mwaka 94 mpaka mwaka 2007 nilipostaafu. Nikiwa Mbea mimi pia nilikuwa mfanyabiashara. Ulikuwa mjasiri ya mali mfanyabiashara katika jiji la Mbea. Biashara jiji la Mbea na nilifanyia biashara yangu mahali panapojulikana kama ba 2000 uh, au uh, two southern bar uh, two southern ni mwaka uh, tulipokuwa tunakaribia kuingia mwaka 2000 uh, mimi nilibuni ule mradi wa ba au grocery na katika utafuta jina nikaona kokuwa tunaelekea mwaka 2000 mwa, nilihisi kwamba mwaka utakuwa maarufu sana uh, kwa sababu ni century uh, kubwa hii tunamaliza basi nikaita ile ba mwezi wa nne mwaka tisa kwamba ni ba elfu mbili. Tumeshuhudia watu ambao wanafanya kazi katika serikali, alafu baadaye wana staffu, wanaishia mijini, wana wanaendelea kuishi mijini, alafu hakuna baadaye tija wanaoipata, wanazeeka wanakuwa hohe hahe. Lakini wewe umestaafu mwisho wa siku umeamua kurudi kijijini na kuingia katika shughuli za kilimo. Laba unatoa wito gani kwa watu wengine ambao wamefanya shughuli za serikali baadaye wamestaafu? Ni kweli uh, kuna wastafu wengi ambao uh, baada ya kustaafu wamebaki mjini. Uh, lakini uh, ni kwa sababu uh, wanaogopa kurudi kijijini. Wameishi katika maisha ya ofisi kwa muda mrefu bila kujishirikisha katika shughuli za kijijini. Uh, hata hivyo wanapostafu hawa wanakuwa wana uzoefu wa biashara nyingine yote. Kwa hiyo kile kidogo wanachokipata kutokana na malipo ya staff wanafikiria kwamba ingeweza kuwasaidia mjini. Lakini huwa inaisha ile hela inaisha na mwisho hawana msaada mwingine. Na wanapata mshituko. E, mi baada ya kurudi a, na baada ya kuona a, wenzangu na wasaidia na kuwashauri nimechaguliwa na kuteuli ku, 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 kupasishwa kuwa mwenyekiti wa mtaa wa Ruinga e, katika mtaa kuna kaya mia moja na katika kila kaya ina watu a, a, kumi wasipungua kumi e, kufatana na historia hiyo E, mimi natoa wito kwa watoto wangu wajukuu na jamii ya vijana ambao nalingana na watoto wangu e, msingi wa kufanikiwa ni juhudi kilimo cha huku haswa mnatumia ngombe trekta au jembe la mkono e, maeneo ya kwetu hapa na kwa udongo uliopo e, wengi wanatumia jembe la mkono na mimi nimetumia jembe la mkono Uh, jembe la trekta linatumika sehemu chache sehemu ambayo mashamba ni makubwa kwa mfano nafuko kule na mtumbo uh, wanatumia trekta lakini sehemu nyingi huku kwa wananchi tunatumia jembe la mkono na sababu moja wapo ni kwamba jembe la ukitumia jembe la mkono unatumia sana udongo wa juu ambao ndio wenye mboji lakini ukiingiza trekta trekta inachimba udongo wa chini ule wa juu unakwenda chini na wachini wakuja juu ambao hauna mboji. E, naitwa Imani Shaibu kama ni familia ya mzee. Mzee amerudi ameru, alikuwa mjini saa hizi amerudi. Tumeungana pamoja na sisi familia tunafanya kazi pamoja. 
Kwa hiyo maana sasa hizi wengine wakienda mjini wanaenda mazima hadi familia yao inasahau kwamba inaendelea vipi. Mzee alikuwa kama ni mtumishi wa serikali. Kwa sasa hivi ni mstaafu. Kwa hiyo ameamua kutoka kijishi, mjini alikokuwa anaishi amekuja shamba. Sasa tunaomba wazee wale walio staff serikalini wasinganganie kukaa mjini kila kitu mjini shambani kunapatikana kila kitu akijitahidi kulima hapa nipo na mzee Kasubiri Baraka Kasubiri maarufu kabisa katika jiji la Mbeya e, yupo hapa katika kijiji cha Nandu tumejikita zaidi katika shughuli za kilimo kutoka hapa katika eneo hili la kijiji cha Nandungu tu ni mimi Rashidi Mkwinda Mbeya yetu online tv